तो फिर से स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आज की वीडियो में हम आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा कि काफ़ी लोगों को विडाल टाइटर का नहीं पता कि किस तरह से वो लगाया जाता है उसके बारे में बताएंगे तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें वीडियो को लाइक कर दें तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट अभी हम कर रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि विडाल टेस्ट जो है वो फीवर जब होता है पेशेंट को तो उससे तीन से पाँच दिन हो गए हैं फीवर को आ, उसके बाद ही वो कराया जाता है और विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए होता है तो वही टाइफाइड जो कंफर्म करने के लिए विडाल टेस्ट होता है विडाल टेस्ट भी दो तरीके से होता है एक तो ट्यूब मेथड होता है और एक स्लाइड मेथड होता है तो जो आज हम आपको बताएँगे प्रोसीजर वो स्लाइड मैथड से है तो चलिए बताते हैं उसके बारे में आपको भी कुछ जानने को मिलेगा तो विडाल में क्या होता है कि विडाल टेस्ट जो स्लाइड मेथड से हम लगाते हैं उसमें हमें एक रीजेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको विडाल टेस्ट का रीजेंट ही बोला जाता है जो टेक्नीशियन है उनको पता होगा कि वो उनको कहाँ से लेना है लैब्स में वो अवेलेबल हो जाता है तो विडाल टेस्ट जो लगाते हैं सब नॉर्मली लगाते हैं काफ़ी लोगों को तो ये नहीं पता होता कि कितने माइग्रेटर हमें शीरम की रिक्वायरमेंट होती है जिससे विडाल टेस्ट लगा सकें तो वो क्या करते हैं कि जितना भी पेपेट से उठाया और विडाल टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया तो ये गलत है उसके लिए जो नॉर्मली हम विडाल टेस्ट लगाते हैं उसके लिए 50 माइक्रोलीटर सीरम रिक्वायरमेंट होता है जो लिटरेचर उस विडाल टेस्ट जो किट है उसके साथ आता है उसमें वो दिया होता है उसको आप पढ़ सकते हैं तो जो 50 माइक्रोलीटर सीरम हम लेंगे वो हमें चार ड्रॉप्स में लेना है जो सर्कल स्लाइड पर बने होते हैं उन चारों में हमें विडाल टेस्ट लगाने से पहले सबसे पहले सीरम की रिक्वायरमेंट होती है तो सीरम उसमें डालना है सीरम 50-50 माइक्रोलीटर चारों में हम डाल देंगे रीजेंट जो हमारे होते हैं वो चार होते हैं एंटी जो हैं सारे एंटी के नाम से होते हैं एंटी ओ एंटी एच एंटी ए एच और एंटी बी एच तो एक एक ड्रॉप हम उसमें जो रीजेंट की डाल लेंगे पहले सीरम डाला उसके बाद हमने रीजेंट डाला एक एक ड्रॉप सीरम हमने लिया पचास माइक्रोलीटर उसके बाद स्टिक से उसको अच्छे से मिक्स करना होता है मिक्स करने के बाद एक मिनट तक उसको हम रोटेट करेंगे रोटेशन मतलब उसको घुमाना होता है तो उसको घुमाने के बाद एक मिनट के बाद हम उसका रिजल्ट देखेंगे अगर वो एक नॉर्मली फट रहा है विडाल जो रीजेंट हमने डाला है सीरम में और उससे वो फट जाता है तो विडाल हमें ये कंफर्म हो जाता है कि विडाल पॉजिटिव है लेकिन यहाँ तक तो सबको पता है कि विडाल पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आता है वैसे तो ये रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव होता है पॉजिटिव नेगेटिव इसको हम नहीं बोल सकते फिर भी काफ़ी लोग बोल देते हैं कि विडाल पॉजिटिव है विडाल नेगेटिव है तो इसको हम रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव में देते हैं और वो भी हमें देना होता है रेशियो में कि विडाल जो रिएक्टिव होता है टाइटर वो कितना रेशियो में आया है डॉक्टर को यही चाहिए कि इसको जो विडाल पॉजिटिव आया है वो किस रेशियो में है 120 में है 140 में है 180 में है 160 में है और या 320 में तो उसको लगाने का प्रोसीजर क्या है तो दोस्तों जैसे ही हमारा विडाल पॉजिटिव आ गया या रिएक्टिव आ गया रिएक्टिव आने के बाद हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो हमारा रीजेंट होता है कि जो हमारे चारों रीजेंट है उसमें से जो पॉजिटिव आया है अगर चारों पॉजिटिव आए हैं तो हमें चारों का टाइटर लगाना होगा अगर एक दो कोई भी पॉजिटिव आया तो उसी का हमें टाइटर लगाना है बाकी हमें नॉन रिएक्टिव देने मान लो हमारा ओ जो है रिएक्टिव आ गया है तो उसका हमें टाइटर लगाना है टाइटर जो हम लगाएंगे सबसे पहले वन इज लगाएंगे वन इज के लिए हमें एटी माइक्रोलीटर सीरम लेना है एटी माइक्रोलीटर सीरम लेने के बाद सेम प्रोसीजर है उसमें जो ओ की है एक ड्रॉप रीजन डालेंगे और उसको स्टिक से मिक्स करके एक मिनट तक रोटेट करेंगे उसके बाद हम उसका रिजल्ट देखेंगे कि वो रिएक्टिव आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर उसमें रिएक्टिव आ रहा है तो हमारा वो रेशो वन इस टू वन ट्वेंटी जो है वो पॉजिटिव रिएक्टिव है तो उसको हम रिजल्ट दे सकते हैं उसके बाद हम उसमें लगा के देख सकते हैं कि वन तो रिएक्टिव नहीं है उसके लिए हमें फोर्टी जो माइक्रोलीटर है वो सीरम लेना है फोर्टी माइक्रोलीटर सीरम 140 का जो हमें रेशियो लगाना है उसके लिए सेम प्रोसीजर है 40 माइक्रोटर हमें सीरम लेना है 40 माइक्रोटर सीरम लेने के बाद हमें सेम वन ड्रॉप ओ की रीजन डालना है मिक्स करना है वन मिनट तक उसको रोटेट करना है फिर उसका रिजल्ट देखना है कि वो रिएक्टिव है नहीं है उससे नेक्स्ट जब हम चलेंगे तो हमें जो हमारा रेशियो होगा वो वन टू वन जिसके लिए हमें ट्वेंटी माइक्रोलीटर सीरम की रिक्वायरमेंट होती है ट्वेंटी माइक्रोलीटर सीरम उसमें डालेंगे वन ड्रॉप रीजेंट की डालेंगे उसको वन मिनट तक रोटेट करेंगे फिर रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है वो देखेंगे सेम है टेन माइक्रोलीटर हमें सीरम लेना है नेक्स्ट में टेन माइक्रोलीटर सीरम हम उसमें लेंगे उसके लिए 
वन इज टू वन सिक्सटी रेशियो देखने के लिए वन ड्रॉप हमें ओ की रीजन डालना है एक मिनट तक रोटेट करना है उसके बाद हमें देखना है कि रिएक्टिव है या नहीं है अगर उसमें भी रिएक्टिव अगर हमारा जो टाइटर आ रहा है तो हम लास्ट जो हमारा लगता है वो लगता है वन इज टू थ्री ट्वेंटी रेशियो देखने के लिए उसमें हम फाइव माइक्रोलीटर सीरम लेंगे फाइव माइक्रोलीटर सीरम लेने के बाद उसको वही सेम प्रोसीजर है वन ड्रॉप रीजेंट और उसके बाद एक मिनट तक रोटेट करना है एक मिनट तक रोटेट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि रिएक्टिव है या नहीं नॉन रिएक्टिव है नॉन रिएक्टिव या रिएक्टिव उसमें पता चल जाएगा अगर वो नॉन रिएक्टिव आ रहा है और 160 तक हमारा जो रिएक्टिव था तो हमें रिजल्ट जो देना है 160 जो ओ है वो रिएक्टिव देना है अगर उसके बाद थ्री तक रिएक्टिव आ रहा है तो थ्री देना है एट्टी तक रिएक्टिव है तो एट्टी देना है जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे और अगर वो रिएक्टिव आ रहा है तो रिएक्टिव देते जाएंगे और जिस टाइप पर वो रिएक्टिव आना बंद हो जाता है तो वहाँ पे नॉन रिएक्टिव दिया जा सकता है वो तो ये जो प्रोसीजर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोसीजर एक किट के साथ आपको करके दिखाऊंगा तो उसको उससे आपको थोड़ा सा अच्छा से समझ में आ जाएगा तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मिलते हैं नेक्स्ट